একরা বাংলা ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক লাইভে আপনাদের যে কোনো আইনি জিজ্ঞাসা সরাসরি স্টুডিওতে জিরো টু জিরো সেভেন জিরো নাইন সিক্স জিরো ফোর জিরো ফাইভ এ নাম্বারে ফোন করে অথবা ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক লাইভে আপনারা প্রশ্ন রাখতে পারেন আপনাদের আইনি যে কোনো প্রশ্ন আমাদের সম্মানিত অতিথি উত্তর দিয়ে থাকবেন সুপ্রিয় দর্শক তবে একটা কথা বলে বলতেই হয় আপনারা জানেন আজকে আপনাদের যে প্রশ্নের উত্তর আমাদের সম্মানিত অতিথি দিয়ে থাকবেন অবশ্যই আপনাদের ইনফরমেশানের ভিত্তিতে দিয়ে থাকবেন আপনাদের ডকুমেন্ট না দেখেই উনি উত্তর বা পরামর্শ দিবেন অবশ্যই আপনারা এটাকে প্রাথমিক পরামর্শ হিসেবে ধরে নেবেন আপনাদের যদি কোনো বিষয়ে বিস্তারিত জানতে জানতে হয় অথবা কোনো অ্যাপ্লিকেশান করতে চান অবশ্যই আপনারা একজন আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করে নেবেন সুপ্রিয় দর্শক আমরা আজকের অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু আমরা নির্ধারণ করেছি আমাদের সম্মানিত অতিথি সম্মত হয়েছেন ইমিগ্রেশন ল বিষয়ক যে নতুন আপডেট এসেছে সবচেয়ে বেশি আলোচিত এই মুহূর্তে যেটা স্কিলড ওয়ার্কার যে স্যালারি এবং যারা স্পাউস ভিসা যারা ব্রিটিশ সিটিজেন বা সেটেলড তাদের স্পাউস আনতে গেলে যে স্যালারি রিকোয়ারমেন্টটা ইনক্রিজ করা হয়েছে বা শোনা যাচ্ছে এটা ইনক্রিজ করা হবে এই বিষয়টা এবং সেকেন্ডলি যদি ডিপেন্ডেন্ট যারা রয়েছে স্টুডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট আমরা আগে থেকে জানি স্টুডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট জানুয়ারি থেকে তারা আর আসতে পারবে না এই দেশে অ্যাকসেপ্ট তারা পিএইচডি অথবা কোনো রিসার্চ লেভেলের ডিগ্রি ছাড়া এবং স্কিল ওয়ার্কারদের কথাও নতুন করে আসছে যে তারাও কোনো ডিপেন্ডেন্ট বিশেষ করে যারা কেয়ার ওয়ার্কার তাদের ডিপেন্ডেন্ট আনার ব্যাপারে রেস্ট্রিকশান আসছে এবং আরেকটা বিষয় আমরা নির্ধারণ করেছি সেটা হচ্ছে সুইচিং যারা এক্সিস্টিং স্টুডেন্ট বিষয় আছে তারা যদি সুইচ করতে চায় স্কিলড ওয়ার্কারের তাহলে তাদের যে ডিপেন্ডেন্টের যে রেস্ট্রিকশান আসছে যে তাদের ডিপেন্ড বিশেষ করে কেয়ার ওয়ার্কারের বিষয় যে রেস্ট্রিকশান তারা কে ডিপেন্ডেন্ট সহ তারা কি সুইচ করতে পারবে কি না এই তিনটা ভেরি ভাইটাল কোয়েশ্চেন নিয়ে আজকে আমাদের সম্মানিত অতিথি আলাপ করবেন আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকবেন আমরা চলে যাই আমাদের আজকের আলোচনায় মঞ্জু ভাই যেটা প্রথমে আপনি যদি একটু বলেন যে ইমিগ্রেশান যে আপডেটটা এসছে যেটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে এই বিষয়টা যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনি বিস্তারিত বলেন ধন্যবাদ রাজা আপনাকে আজকাল তো ফেসবুক খুললে বা অনলাইন পোর্টালগুলো খুললেই দেখতে পাই মনে হচ্ছে যেন ইমিগ্রেশনে একটা ঝড় বয়ে গেছে মানে ইমিগ্রেশন আইনের উপরে একটা ঝড় বয়ে গেছে অনেককে দেখি নিজের ফেস ফেসবুক লাই মানে ফেসে লাই লাইভ করতেছেন কেউ অনলাইনে বিভিন্ন পোর্টালে কথা বলছেন কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে কি জানেন যে ইমিগ্রেশন নিয়ে যে সাম্প্রতিক যে কথাটি মিনিস্টেরিয়াল স্টেটমেন্ট হিসেবে এসছে সেটি কিন্তু আইন নয় অথবা সেটি কোনো সাবর্ডিনেট ল নয় অথবা সেটি কোনো বিধিও নয় সেটি হচ্ছে ইমিগ্রেশনের বিষয়ে এই দেশের হোম মিনিস্টার একটি ঘোষণা দিয়েছে এই ঘোষণাটি আইনে পরিণত করতে হলে এটার যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করা হবে আগামী বছরের অর্থাৎ দু সালের স্প্রিং সেশন বলছে তো স্প্রিং সেশন হচ্ছে মার্চ এপ্রিল এইরকম সেশনে কি এটাকে কার্যকরী হবে না এটা উত্থাপন হবে ওই সময় কার্যকরী হবে উত্থাপন এখন যেটা আছে এটা তো আইন নয় এটা ঘোষণা বিলটা কখন উত্থাপন হবে এটা যে কোনো সময় হতে হতে পারে হতে পারে কিন্তু ওরা বলছে ওরা কার্যকরী করার ইচ্ছা রাখে এটাকে যে এপ্রিল সেশনে আগামী বছরের এপ্রিল সেশনে তো এখন উনি যে কথাগুলো বলছেন এই কথাগুলো যে ঠিক এইভাবে উনি বলেছেন কি যে বর্তমান সময়ে যারা এই দেশে কেয়ার কেয়ার ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করে বা কাজ করতে আসে তারা কিন্তু তাদের হাজব্যান্ড অথবা ওয়াইফ অথবা একাধিক ছেলে সন্তান থাকলেও তাদেরকে নিয়ে আসতে পারে কিন্তু এখন তারা ঘোষণা দিয়েছেন যে দু সালের এপ্রিলের পর থেকে কোনো কেয়ার ওয়ার্কার কেয়ার সেকশনের কোনো ওয়ার্কার তার স্পাউস বা চিলড্রেন বা কোনো ডিপেন্ডেন্টকে নিয়ে আসতে পারবেন না আচ্ছা এক কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যারা কেয়ার ওয়ার্কার নিয়ে আসার জন্য লাইসেন্স প্রাপ্ত যে এই লাইসেন্স প্রাপ্ত মানুষদের মধ্যে দুইটা ক্যাটাগরি আছে তার মধ্যে কিছু কিছু কোম্পানি আছে যারা সি কিউ সি কিউ এস অ্যাপ্রুভড আর কিছু কিছু কোম্পানি আছে যে তারা কেয়ার কোম্পানি হিসেবে অ্যাপ্রুভড এবং তাদের লাইসেন্সও আছে কিন্তু তারা সিকিউএস দ্বারা 
मूल कथा केयर वार्कर जो बर्तमान पर्यायटा तब निर्धारण शुदुम्रिपेन्डेंटी चेस्टाग्रेशन गत बस इतिहास सब चाहते बस मानुष माइग्रेशन संख्या प्रेसारिंगाम शहर मानुष बसबाज कर प्रथम कीक्टोबर पर शुदुम्रिपेन्डेंटर <laughs> 26,000 দেখাই আইছে ইন্টারারে মনে হলো কা তিন বছর ভিসা দিছে কিন্তু এরা যে সময় এক্সটেন্ড করা যাইবা ভিসা তখন তখন তিন বছর পরে তখন কি তা তারা ও 37,000 না 38,000 ও থ্রেশোলটা কি তা দেখাই লাগবো নি না লাগতো না যে সুন্দর কোশ্চেন করেছেন আপনি শুনতে থাকুন আমরা এই এইটাও আমাদের আলোচনা বিষয় রয়েছে আজকে তারপরে আশা করি আপনি উত্তর পেয়ে যাবেন মঞ্জু ভাই যদি প্রশ্ন ধন্যবাদ কলার আপনার প্রশ্নটা যে এই প্রশ্নটি এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য দুইটা বিষয় দেখেন একটা বিষয় হচ্ছে যারা ভাগ্য বলে তাদের মতো বলে দেওয়া আরেকটি বিষয় হচ্ছে যৌক্তিকভাবে একজন আইএনজিপি হিসেবে বলা যদি ভাগ্য গনে যারা তাদের মতো বলি সেটা কেন বললাম अनेक के देखते देखी बोलते सुनसि जो हाँ तर क्यों करते क्योंकि एख आईन आसानी आईन जो आस गवर्नमेंट क्योंकि एक क्लियर एक गाइडलैन देवें जरा आस जरा अलरेडी आज क्योंकि तक आपके क्लियरलि बोलते पर तब यही मुहूर्ते हमारे मन है जरा तीन बस एस ता तीन बस क्योंकि ये लते ही थकबें अर्थात जाटाई चलो 
পরবর্তীতে যদি সেম কোম্পানিতে তারা থাকেন তাদেরকে কিন্তু এমনিতেই স্কিল ওয়ার্কারের বেতন দিতে হবে ছাব্বিশ হাজার বা দিয়া যেটা ওটা কিন্তু তখন আর আপনি কন্টিনিউ করতে পারবেন না কারণ এমনিতেই আপনাকে তিরিশ হাজারের বেতনে থ্রিশোল্ডে যাইতে হবে কারণ তিন বছর কাজ করার পরে আপনাকে তাকে যদি এক্সটেনশন দিতে হয় সেটা হবে মানে এখন প্রশ্ন হলো তার প্রশ্ন হলো সেম বেতনটাই থাকবে না ঠিক আছে বাকি দুই বছরের জন্য বিসা বাড়াইতে আপনাকে ওই আটত্রিশ হাজার আপনাকে দেখাতে হবে তাহলে দেখাতে হবে আর যদি গভর্নমেন্ট যদি ল করে যে না যারা এসছে আগের নিয়মে তারা আগের নিয়মে থাকবে তাইলে দেখাতে হবে না এই জন্য বলছি বলতে পারবো না তবে গভর্নমেন্টের আইনের জন্য অপেক্ষা করেন আমরা যদি যেটা বলছি এটা হচ্ছে আমাদের ধারণার উপরে আমাদের ধারণাটা এমন যে যারা এসছে অলরেডি তাদেরকে গভর্নমেন্ট হয়তো চিন্তা করবে যে তাদের উপরে ওই রকম মানে বার্ডেন দিবে না দিবে না मंजू भाई प्रश्न कर ভাই আমার দুইটা দুইটা কষ্ট আছে শর্ট কষ্ট জি আমার একটা কষ্ট হইল যে আর এই বাইমেট্রিক কার্ড তো 2020 বলবর ডিসেম্বরে শেষ হই যায় ঠিক আছে না তো আমি চাই যে এই এপ্রিলে দেশে যাই না আইতে সময় কোনো অসুবিধা হবে না আমি ওয়ান মান্থ লাগি যাই মানে আপনার ভিসা কত দিন পর্যন্ত ভ্যালিড ভ্যালিড আছে আমার 2000 ডিসেম্বর পর্যন্ত 2020 মানে এটা কার্ডে ভ্যালিড আছে আপনি কাগজে কত বছর দিয়েছিল কাগজে তো দিয়েছি 10 ইয়ার আপনার যে কার্ডটি আছে সেই কার্ডটি শেষ হয়ে যাবে ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট অফ ডিসেম্বর টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর এ নাকি তো আপনি দেশে যাবেন কখন আমি এপ্রিলে যাব তো এপ্রিলে যাবেন তখন তো আপনার ভিসা আছে সমস্যা কি আচ্ছা আমার আরো একটা কোয়েশ্চেন আছে ভাই জি আমার আরো একটা কোয়েশ্চেন হইল যে আরে দুর্গা যদি পাঁচ ভিসা যদি এখন আইয়া থাকে পাঁচ বছর রাইটে উনি যদি আগে দেশে যাইতে চায় এখন আড়াই বছর এসন করছি না পাখি আছে এক বছর কোনো অসুবিধা হবে না দেশে গেলে কোথায় থাকতে পারবো আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ যে আপনি শুনতে থাকেন ধন্যবাদ আপনাকে একটা জিনিস বলি আপনার দুইটা প্রশ্ন এক নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে আপনার ইনডিফিনিট লিভ টু রিমেইনের কার্ডের মেয়াদ আছে 31 ডিসেম্বর 2024 আর আপনি আগামী বছরের এপ্রিলে দেশে যেতে চান এতে কোনো সমস্যা নেই আপনি যদি দেশে যান আপনার কার্ড যদি ভ্যালিড থাকে আপনি ফিরত আসবেন এতে সমস্যা নেই কিন্তু 31st অফ ডিসেম্বর 2024 जब ওই তারিখ পর্যন্ত পৃথিবীর যে কোনো দেশ থেকে এটা ট্যাগ করা যাবে একটা কোডের মাধ্যমে তো আশা করছি এপ্রিল বা জুনের মধ্যে এটা আপনারা পাবেন এটা গেল আপনার প্রশ্নের একটা অংশের উত্তর দ্বিতীয় অংশটি হচ্ছে যে আপনার একজন মানুষের ভিসা টু অ্যান্ড হাফ ইয়ার নিয়ে তিনি ডিপেন্ডেন্ট ভিসায় এসছেন 
এখন যদি উনি দেশে যান অসুবিধা হবে কিনা এক্সটেনশনের আগে অথবা তার কত দিন থাকতে পারবে দেখেন উনার ভিসা আছে উনি যেই কোন সময় যেতে পারবেন এবং ফিরেও আসতে পারবেন কত দিন থাকতে পারবেন এটার কোনো লিমিট নাই উনি যদি পুরো দুই বছরও দেশে যায় থাকেন তাতেও তার ভিসা শেষ হবে না ভিসা থাকতে থাকতে তিনি আসতে পারবেন কিন্তু প্রবলেমটা হবে কখন যদি আপনি ছয় মাসের উপরে লম্বা সময় যদি দেশের বাইরে থাকেন আপনি যখন পাঁচ বছর পড়লে ইনডিফিনিট লিভ টু রিমেন অ্যাপ্লিকেশান করবেন তখন একটি শর্ত আছে যে আপনি এই তিন চারশো চুয়াত্তর দিনের বেশি যদি দেশের বাইরে থাকেন তাহলে আপনার ইনডিফিনিট লিভ টু রিমেন হবে না তো সেই জন্য বলছি আপনি এক মাস দুই মাস তিন মাস চার মাস থেকে শুরু করে দুই বছরও যদি থাকেন এতে কোনো অসুবিধা নেই অসুবিধাটা হচ্ছে যত বেশি থাকবেন আপনার টোটাল অ্যাবসেন্সটা যাতে জি মঞ্জু ভাই আশা করি উনি বুঝতে পেরেছে আমাদের অনেক কলার আছে আপনি আমাদের প্রিয় কলার আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন জি ওয়ালাইকুম সালাম জি আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন আমার নাম জামাল জি এ ভেরি কুইক কোশ্চেন জি সো আমি যেটা জানতাম সেই রাম সো বেসিক্যালি 5 ইয়ার্স ডিফিউজি স্ট্যাটাস দেন আইএলআর দেন ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ সো এন্ড দেন ব্রিটিশ পাসপোর্ট সো কোশ্চেন ইজ বাংলাদেশ ইউ গেলে কিটা কোনো অসুবিধা নেই निरापद मन करेंपद मन ना कर সুতরাং এতে আইনগতভাবে কোনো বাধা নেই সোজা কথা একদম সোজাভাবে বুঝবেন ফ্রিডম রয়েছে যে আপনি যখনই ব্রিটিশ সিটিজেন হয়েছেন আর দশজন মানুষ যেরকম ব্রিটিশ সিটিজেন আপনিও সেরকম ব্রিটিশ সিটিজেন পৃথিবীর কোনো দেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে আপনার জন্য কোনো রেস্ট্রিকশান নেই আপনি যদি সেফ মনে করেন সিকিউর মনে করেন আপনি যাবেন আর যদি সেফ এন্ড সিকিউর মনে না করেন যাবেন না এখানে আইনগত কোনো বাধা নেই জি আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমি আরেকটা কল নিয়ে নেছি প্রিয় কল আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো জি এস प्रश्न करें আপনাকে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশান কমপ্লিট করার পরে অপশন দিবে যে আপনি আপনার একটা ডেট বুক করতে হবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফর ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং পিকচার তোলা যেই তারিখে আপনি ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং পিকচার দেওয়ার জন্য ধরেন আপনি আজকে অ্যাপ্লিকেশানটা করেছেন দশ দিন পরে আপনি ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং ছবি তোলার জন্য বুকিং দিয়েছেন তো ওখানে যে দিন আপনার ছবি তোলা এবং ফিঙ্গারপ্রিন্টের জন্য আপনি ডেট বুক করেছেন আপনাকে ডকুমেন্টসগুলো তার আগেই আপলোড করতে হবে অর্থাৎ যেদিন আপনি ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে যাবেন তার আগে যে কোনো সময়ে আজকে থেকে যদি দশ তারিখে আপনি করেন আগামী মাসের দশ তারিখের ভেতরে যে কোনো সময়ে করবেন এবং এটা কিন্তু কমপ্লেক্স একটা প্রসেস এই জিনিসগুলোকে সুন্দর করে স্ক্যান করে আপনাকে প্রত্যেকটার নামে নামে পোল্ডারে পোল্ডারে দিতে হবে সুতরাং এটাকে একটু সাবধানতার সহিত করবেন না হয় আপনার অ্যাপ্লিকেশানে সময় বেশি লাগবে এবং কমপ্লেক্সিটি অ্যারাইজ করবে আর সরি আশা করি বুঝতে পারছেন জি পরবর্তী কলার আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই আমি লন্ডন থেকে বলছি আমি বাবু জি আচ্ছা আমার প্রশ্ন হলো আমরা যারা সেটেলমেন্ট স্ট্যাটাস পেয়েছি জি তাদের কি 5 বছর পরে কি কোনো ছবি চেঞ্জ করতে হবে বা এই ধরনের কি কোনো কিছু অপশন আছে ভাই संरक्षित छवि बदलान आईनी 
পাসপোর্টে ছবি বদলাতে হয় না যদি না আপনার সাবস্টেনশিয়ালি কোনো চেঞ্জ হয়ে যায় সেটা ওরা রেকমেন্ড করে না আপনি চাইলে বদলাইতে পারেন অনেক সময় দেখা যায় আপনি এক সময় আমার মতো ক্লিন শেপ ছিলেন পরবর্তীতে আপনি বিশাল দাড়ি রেখে একজন মানুষ হয়ে গেলেন বিশাল চুল রেখে আপনার সমস্ত আপনাকে দেখে আর আপনার মা বাবাও আগের মতো চিনে না তো সেরকম জায়গায় আপনার সিকিউরিটির জন্যই আপনি বদলায় নেবেন সেটা আলাদা জিনিস কিন্তু ল কিন্তু আপনাকে এই রকম কোনো বলে নাই যে আপনাকে বদলাইতে হবে আর ইনডিফিনিট লিভ টু রিমেন আপনি যেটা স্যাটেল স্ট্যাটাস নিয়ে আছেন আপনি চাইলে যে কোনো সময় ব্রিটিশ হতে পারবেন আর যদি না চান যেভাবে আছে সেভাবে থাকবেন এটা বদলাতে হবে না তবে এখন নতুন করে আরেকটা জিনিস বলে রাখি যাদেরকে কার্ড দিয়েছিল বায়োমেট্রিক ওই বায়োমেট্রিক কার্ডের মেয়াদ কিন্তু শেষ হয়ে যাচ্ছে চব্বিশে দু সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারপরে কিন্তু নতুন রুল আসবে সেটা কি আসবে সেটার জন্য আপনারা অপেক্ষা করেন আমরা অপেক্ষা করি যে আশা করে বুঝতে পেরেছেন মঞ্জু ভাই যে বিষয়টা আমি আরেকটা বিষয় যেটা আরেকটা আমাদের বিষয়বস্তুর মধ্যে আরেকটা পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে যে সুইচিংয়ের বিষয়টা এটা নিয়ে কিন্তু সবচেয়ে বেশি আমরা মানে সবাই খুব আতঙ্কগ্রস্ত যে যারা স্যালারি যদি বাড়ে সেই ক্ষেত্রে যারা ধরেন স্টুডেন্ট বিষয়ে এসেছে তারা পিএসডব্লিউতে রয়েছে পিএসডব্লিউ থেকে তারা যদি ওয়ার্ক পারমিটে যায় তাদের ক্ষেত্রে কি যদি স্যালারিটা বাড়ে সেটা কার্যকরী হবে না তারা যেহেতু আগে থেকে আসছে নাকি বর্তমানে একটা কার্যকরী হবে যদি ইন ফিউচারে তারা করতে চায় না এখানে দুইটা অপশন দেখেন একটা অপশন হচ্ছে কেউ ওয়ার্ক পারমিটে আছে আর কেউ ফিএসডাব্লিউতে আছে পোস্টার স্টাডিতে পোস্টার স্টাডি কিন্তু জেনারেলাইজড একটা বিসা আপনি কাজ খোঁজার জন্য যে তো এই বিসাটাকে কি কন্ডিশনে আছে সেটার সাথে আপনি ওয়ার্ক পারমিটে যাওয়ার সময় কি হবে সেখানে কোনো রুল অনুসারে যেতে হবে নতুন রুল অনুসারে আপনাকে নতুন রুল যদি আসে এখন পর্যন্ত কিন্তু রুল আগেরটাই যদি দু হাজার চব্বিশ সালের এপ্রিল মাসে নতুন আইন আসে সে আইন অনুসারে তাদেরকে কমপ্লাই করতে হবে এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা সেই জায়গাটা হচ্ছে যেটা আমাদের কমিউনিটিকে যারা ব্রিটিশ নন ব্রিটিশ স্যাটেল পার্সন ইউরোপিয়ান স্যাটেল পার্সন অথবা বাংলাদেশি বা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সেটেল মানুষ এখানে আছে তাদের ডিপেন্ডেন্ট আনার ক্ষেত্রে নতুন একটি রুল গভর্নমেন্ট বলছে আসবে এই এপ্রিল মানে স্পাউস বা স্যাটেল যারা আছে তাদের স্পাউস বা চাইল্ড আর যদি আনতে চায় আনতে চায় সেখানে সেই ক্ষেত্রে যে স্যালারি সরি যে আপনার ইনকাম রিকোয়ারমেন্টটা দিয়েছে সেটা নিয়ে অবশ্যই আমি এটা তো যেতাম আমাদের এটা একটা আজকে আলোচ্য বিষয় হ্যাঁ সেই জায়গাটা আমরা যেতে চাই সেই জায়গাটা হচ্ছে যে আগে তো আগে মানে আজকে পর্যন্ত যে আইনটা এখন আছে যে আঠারো হাজার ছয়শো পাউন্ড হলো বেজ রেট অর্থাৎ একজন স্পাউসকে বাংলাদেশ থেকে অস্ট্রেলিয়া কানাডা পৃথিবীর যে কোনো দেশ থেকে আনতে গেলেই আপনাকে এই থ্রেশোলটা মানতে মানতে হচ্ছে এখন গভর্নমেন্ট নতুন যে ঘোষণা দিয়েছে যে ডিক্লারেশন মিনিস্টেরিয়াল ডিক্লারেশন যেটা এসছে সেই মিনিস্টেরিয়াল ডিক্লারেশন বলছে যে স্পাউস আনতে এখন আর আঠারো হাজার ছয়শো পাউন্ড দেওয়া হবে না এখন তাদেরকে নতুন আইন যখন কার্যকর হবে তখন নতুন আইন ওই যে আমরা যেটা বললাম এই আলোচনায় আটত্রিশ হাজার সাতশো পাউন্ড লাগবে আচ্ছা মঞ্জু ভাই আমি আসছি একটা কল নিয়ে আসছি প্রিয় কলার আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন ওয়ালাইকুম সালাম কত টাকার ব্যবসা লাগবে আচ্ছা আপনি শুনতে থাকুন আশা করি যে মঞ্জু ভাই ধন্যবাদ ভাইজান আপনার প্রশ্নের জন্য যে একটা স্পন্সারশিপ লাইসেন্স পেতে হলে আপনার ব্যবসা কত থাকতে হবে এরকম কোনো সুনির্দিষ্ট আইন নেই যে আপনার ব্যবসার পরিমাণ এরকম হতে হবে তবে একটা কথা আছে যে ফাইন্যান্সিয়াল বায়াবিলিটি বিজনেসে ফাইন্যান্সিয়াল বায়াবিলিটি বলতে যেমন মনে করেন আপনি দুইজন মানুষের চাকরি করে এই রকম প্রতিষ্ঠান থেকে আপনি ওয়ার্ক পারমিট পেয়ে যাবেন এটার সম্ভাবনা খুবই কম মোটামুটি পাঁচজন সাতজন লোক কাজ করে পাঁচজন লোক কাজ করে এরকম প্রতিষ্ঠান থেকেই সাধারণত ওয়ার্ক পারমিট হয় এখন দেখেন আপনি যদি তিনজন মানুষ বা চারজন মানুষ একটা কোম্পানিতে চাকরি করে তাদের বেতন যদি বিশ হাজার করিয়ে ধরে বা কারো বেতন দশ হাজার তিনজনের বেতন দশ হাজার করে তিরিশ হাজার আর একজন মানুষ তো ফুল টাইম থাকতে হবে যে ব্যবসায় একজন মানুষও ফুল টাইম কাজ করে না তাদের কিন্তু ওয়ার্ক পারমিট পাওয়াটা কঠিন ওই একজন মানুষকে যদি বিশ হাজার বেতন দেখান যিনি মালিক বা মানে ম্যানেজার তাহলে একজনের বিশ হাজার তিনজনের তিরিশ হাজার তাহলে কথা হলো 
छोटे आईनजीवी मध्य आईनजीवी सर मानुष आर्क परमिट कर मानुष के नान धरण पैकेज दे बेपार ना कत ट इनकाम प्रश्न स्टार्टी तो
এটা বলা হোয়াট ইজ ল আইনটা কি কিভাবে আছে আর আইন কি হওয়া উচিত সেটা পার্লামেন্টে আমরা আসলে সেটা বলতে পারবো না আমি দেখতেছি অনেক ডিবেটে দেখি আমি টেলিভিশনে অনেক ভিডিও অনেক অনলাইনে দেখতেছি যে এটা ফেয়ার না এটা নিয়ে তারা তারা মারপিট করতেছে কথাবার্তা বলতেছে অনেক গাল গল্প হচ্ছে কিন্তু আপনাকে বলি আমি পার্লামেন্ট মেম্বার না আমার পক্ষে ডিক্টেট করা সম্ভব না আইনটা কি হওয়া উচিত এটা পার্লামেন্টে ডিবেট হবে তারা ঠিক করবে কিন্তু আমি বলতে পারি যেটা আইন আমার সামনে আসবে লয়ার হিসেবে একজন আইনজীবী হিসেবে আমি সেটাকে ব্যাখ্যা করবো সুন্দর করব সুন্দর কথা বলেছ হ্যাঁ তো সেই জন্য বলছি যে যদি কেউ রুট পরিবর্তন না করে যেমন ওয়ার্ক পারমিটে আছে ডিপেন্ডেন্ট আছে স্কিল বিষয় আর কি পরবর্তীতে তারা যখন স্টেশন করবে তাদের ওয়ার্কারের তাদের এক্সটেনশনও কিন্তু তাদের স্পাউস অথবা ডিপেন্ডেন্ট চাইল্ড যারা আছে তাদেরকে থাকতে কোনো অসুবিধা হবে যারা স্টুডেন্ট আপনি যেটা বলছেন এই ধরনের সমস্যা চেঞ্জ করবে তখন তাদের প্রবলেম হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি কারণ আপনি যখন একটা ক্যাটাগরিতে থেকে আরেকটা ক্যাটাগরিতে যান তখন কিন্তু এটা গ্যারান্টি না যে আপনার স্পাউস বা আপনার ডিপেন্ডেন্ট যারা আছে তাদেরকে সহ নিয়ে যেতে পারবেন কি না সেটা গভর্নমেন্ট রুল যেভাবে করবে সেভাবে তবে কমন সেন্স মনে হয় না যে এটা এত উদার ভাবে কারণ আপনাকে দেখতে হবে হোয়াট ইজ দ্য ইন্টেনশন বিহাইন্ড অ্যানেক্টিং দিস ল আমরা জানি না একটা সময় যেমন ধরেন আপনি আমি যেটা বলছি ধরেন এই একজন ডিপেন্ডেন্ট সে এখন মেইন ক্যাটাগরিতে সুইচ করবে যেমন তার আন্ডারে তার এটা এটা একটা সময় ছিল যে তাকে ব্যাক হোমে যেতে হতো আবার নতুন একটা মেইন ক্যাটাগরিতে আসতো এখন তো সেটা নেই বা এই ধরনের কোনো সিচুয়েশন হয়তো ক্রিয়েট হতে পারে কিনা আপনাকে বলি দু হাজার সালে দু সালের পরে শেষের দিকে আসা গভর্নমেন্ট রুল করলো যে অনার্স লেভেলের কোনো লোক ডিপেন্ডেন্ট রাখতে পারবে না আর থাকলেও যাদের আছে ওয়ার্ক রাইট থাকবে না তখন বারো সালে অনেকেই অনার্স লেভেল বাদ দিয়ে মাস্টার্স লেভেলে ভর্তি হইতে হয়েছিল কেন তাদের ডিপেন্ডেন্টকে রাখার জন্য এবং ওয়ার্ক রাইটটা কন্টিনিউ করার জন্য এক্সিস্টিং মানে স্টুডেন্টরাও তাদেরকে বাধ্য হয়ে মাস্টার্স লেভেলে যেতে হয়েছিল শুধুমাত্র তার ডিপেন্ডেন্টকে এদেশে রাখার জন্য ওয়ার্ক রাইট রাখার জন্য তো এইটা তো আমরা আগেও দেখেছি সুতরাং নতুন করেও আমরা সেরকমই কিছু হবে তবে আমি যে কথাটা বলতেছিলাম যে একটা আইনের গভর্নমেন্ট যখন কোনো একটা আইন নিয়ে আসে এটার পিছনের কারণ কি সেটা আপনাকে দেখতে হবে গভর্নমেন্টের মূলে পারপাসটা কি পারপাসটা হচ্ছে যে এই দেশে মাইগ্রেশন দুইটা পার্ট একটা হলো লিগাল মাইগ্রেশন একটা ইলিগাল মাইগ্রেশন যারা বর্ডার ক্রস করে আচ্ছা মঞ্জু ভাই আমি আসছি আপনার নতুন ইস্যুতে আপনি আলোচনা করছিলেন একটা কল নিয়ে আসছি প্রিয় কল আর আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন ওয়ালাইকুম আসসালাম মানেডিশন <laughs> <laughs> ক্ষেত্রে তারা প্রশ্ন হলো সে যদি এয়ারপোর্টে আসে चेस्टा कर ফি দিতে হবে অর্থাৎ হেলথ চার্জ চার্জ দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা কম কিন্তু যদি ওরা যোগাযোগ করে থাকে আপনার ইমেল আসে থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি এটা না দিয়ে যদি বর্ডার ক্রস করার চেষ্টা করেন তাহলে আপনার কিন্তু সমূহ সম্ভাবনা যে ইউ হ্যাভ টু গো ব্যাক 
আশা করি বুঝতে পেরেছেন আপনার ক্ষেত্রে সমস্যা হওয়ার কথা না যেহেতু আপনি বলেছেন এই ধরনের কোনো ইমেল পাননি আমি পরবর্তী কলে যাচ্ছি প্রিয় কলার আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন समस्या शन करते तब एक जिन मन रखें रिसेंटलि गवर्नमेंट प्रपोजाल आता के पाँच बस आठ बस कर फलार जो अर्थात इवें नट ऑनलि दार्कार जरा डिपेन्डेंट हिसाब से आसते से ब्रिटिश सीटीजें सेटल पार्सन तर के बोलते जो अपारा आठ बस रूटे गवर्नमेंट कन्सिडार करते सूतरा प्रश्न कर शिशु जन्म समय शिशु हाँटते घुरा <laughs> पे उभये प्रसंगिकोक प्रश्न आलोक मैं एक लोक इमिग्रेंट हो आसार पर कत मास पर तरह सैलारी मास्ट शो करते हैं यह लक अवश्य आज सिक्सटी डेजर मध्य क्ष दी अच्छा अच्छा तरह सिक्सटी डेजर मध्य जरा सैलारि देखा करा तर कि भविष्य गवर्नमेंट जो डिटेक्ट करते क्यों सिक्सटी डेज पर्त भरे क्या जयन कराई ये जो गवर्नमेंट को कारण एक्टिवलि चेक कर डिटेक्ट कर 
जीवन एक मानुस घर आ गर थका बाध्यता मूलक ना जेटा थका बाध्यता मूलक से हलो आपनर इनकाम आपने बलें आप त्रिस हज़ार पाउंड इनकाम आलोब आपने एप्रिले मध्य विदी को आनी आपनर स्पाउस के लिए आसते पर जो प्रियन्से बोलें प्रियन्से क्यों अनेक झमेलार एक जगह प्रियन्से विषय हलो ए रकम जो अपनारे एखे प्रियन्से विषार जो धारणाटा धारणाटा जटिल मुस्लिम समाज क्योंकि ये समाज व्यवस्था मानी मुसलमाना जे भाव विजन कर जेमन मन करें ये समाज व्यवस्था हजबैंड वाइफ विरार आगे मानी अन्न धर्मे जरा तारा लिप टुकेदार कर तरह लाइफ एकसाथे हो जाए कारो कारो आई तीन टाइम बाच्चा काच्चा हो गए एखो विनी बाच्चार बस षाट बीस बचर हो तर माँ बाबा विय घोषणा दी सरकम घटना ये देशे आंतुद समाज व्यवस्था क्योंकि हजबैंड वाइफर रिलेशनशिप शुरू ही है पर तो क्षेत्र में समाज व्यवस्था विशेषकर बांगलेशी समाज व्यवस्था पी एन सर भिसा पावटा खूब कठिन एवं जटिल और एक विषय हे आपनी बांगलेश इंडिया थे पाकिस्तान थे नेपाल पृथ्वी अन्न को देश के एक नारी के विदेशे आनबें तर देशे जावा सामर्थ्य नहीं आपने जो चाचन ना से क्षेत्र में ता धरे निबे जो आपनर एक हे फेक प्रमाण दें तो दया दिए प्रश्न कर लंडनाम चार प्रथम प्रसेस प्रियक्शन प्रोटोकल प्रियक्शन प्रोटोकल जो प्रपारलि दीते रिकन्सिडार करते 
অন্যন্য কাগজপত্র দেখলে আমি হয়তো বলতে পারবো যে এটাতে বায়াবিলিটি কতটুকু এটা হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু এখন তো শুধু আপনি বললেন কাগজপত্র দেখলে আমি বলতে কোন একজন লয়ারের কাছে গিয়ে বিষয়টা দেখিয়ে একটা প্রি অ্যাকশন প্রটোকলের ব্যবস্থা করলে আমার মনে হয় এটা রিকনসিডারেশনের একটা সুযোগ রয়েছে যে ধন্যবাদ মঞ্জু ভাই আপনি সুন্দর আলোচনা করেছেন এবং সুন্দর প্রশ্নের উত্তর খুব বিশদভাবে আমাদের মঞ্জু ভাই আজকে দিয়েছেন সুপ্রিয় দর্শক আপনারা যারা আজকে প্রোগ্রামটা দেখছেন আশা করি আপনারা অনেক অনেক উপকৃত হবেন বিশেষ করে নতুন ইমিগ্রেশন আপডেট নিয়ে যারা খুব মানে কনফিউশনে রয়েছে তাদের অবশ্যই একটা ক্লিয়ার ধারণা হয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করি আমাদের সুপ্রিয় দর্শক আমাদের এই প্রোগ্রামটি প্রতি শনিবার এই সময় হয়ে থাকে আপনাদের আগামী প্রোগ্রামের আমন্ত্রণ জানিয়ে আবারও আমন্ত্রণ